இப்ப ரீசெண்டா நடந்த ஐடி ரைட்ல அதிகமா சொல்லப்பட்ட ஒரு பேர் பினான்சியர் அன்புச்செலியன் யார் இந்த அன்புச்செலியன் அன்புச்செலியன் வந்து சில வருடங்களுக்கு முன்னால் மதுரையில் இப்போ நம்மெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த சாலை ஓர வியாபாரிகளுக்கு பணம் கொடுத்துட்டு காலையில் ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு சாயந்தரம் வட்டியோடு வசூலிக்கிற அந்த தண்டல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவர் அப்படின்னு நான் சொல்ல கேட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அங்கே இருக்கிற லோக்கல் விநியோகஸ்தர்களுக்கு அவர் வந்து வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து அதுலேருந்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி அப்புறம் பட தயாரிப்புக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் பண்ணி அப்படியே வளர்ந்தவர் தான் அன்புச்செலியன் அவருடைய இவ்வளோ பெரிய விஸ்வரூப வளர்ச்சிக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நிலவிக்கிட்டு இருந்த சில சூழல் தான் முக்கியமாக என்னென்னா தமிழ் சினிமாவுக்கு அப்போயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வட இந்திய மார்வாடிகள் தான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொள்ளை வட்டியை வந்து வசூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட கடன் கேட்டு போகிற எல்லாருக்குமே அவங்க வந்து பணம் கொடுக்கறதில்ல நிறைய கண்டிஷன்ஸ் அப்படி இப்படின்னு இருந்த நேரத்தில் தான் இவர்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து பணம் கிடச்சிது அப்படின்னு தயாரிப்பாளர்கள்லாம் ஃபீல் பண்ணி இவரை நோக்கி போக ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவரை வந்து கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட்டாக பழகிறவர் அப்படின்லாம் தயாரிப்பாளர் சொல்லுவாங்க போனோம்னா எந்த காத்திருப்பு இல்லாமல் அந்த அனாவசிய ஃபார்மாலிட்டி இல்லாமல் கேட்ட உடனே பணம் கொடுப்பார் அதுக்கப்புறம் எத்தனை கோடி கேட்டாலும் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து ரொக்கமாக கொடுக்குற அளவுக்கு அவர்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த அன்புச்செல்லினுடைய வளர்ச்சி இருந்தது இந்த ஐடி ரைடோட முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிகில் படத்தோட பினான்சியர் அன்புச்செடியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா தர்பார் படத்துக்கும் அவர் தானே பினான்சியர் அப்பயே ரஜினி வீட்டில் ஐடி ரைட் பண்ணப்ப அவர் விசாரிக்கல இல்ல நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதுதான் விஜய் தான் இதுல குறிவைக்கப்பட்ட நபர் நேரடியா விஜய் வீட்டுக்கு மட்டும் வந்து இந்த ஐடி ரைடு நடத்தியிருந்தா அது வந்து விமர்சனத்துக்குள்ளாகும் அதனால என்னன்னா இப்ப அவர் நடிச்சது பிகில் படம் பிகில் படத்துக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் கொடுத்தவர் அன்பு செலியன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அவர்களையும் தொடர்பு படுத்தி இந்த ரைடில் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு தான் நான் சந்தேகப்படுறேன் ஸோ இப்போ என்னென்னா நாங்கள் ஏஜிஎஸ்க்கு போனோம் அவங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் காட்டினாங்க அதில் ஒரு எங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது அதனால் உங்ககிட்ட நாங்கள் ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு காரணத்தோடு இப்போ விஜயை இவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அன்பு செலியன் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கார் அப்படி தான் நம்ம இதை எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ பொதுவாக ஆக்டிவ்ஸ் அவங்களோட வருமானத்திலேருந்து டேக்ஸ் கட்டணும்னா எவ்வளோ கட்டணும் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமில்ல அதிகபட்ச வரி அப்படிங்கிறது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்குது இப்போ நூறு கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு ஹீரோ அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு கோடி ரூபா வரி கட்டணும் இங்கே இன்னொரு விஷயமும் சொல்லலாம் இன்றைக்கி ஏன் வந்து இந்த அளவுக்கு கருப்பு பணம் வந்து பெருகிடுச்சு இந்த விஜய் போன்ற ரஜினி போன்ற முன்னணி ஹீரோக்கள்லாம் கூட அவங்க வந்து வாங்குகிற மொத்த சம்பளத்தை ஏன் கணக்கில் காட்டுறதுக்கு தயங்குறாங்க அப்படின்னா இந்த அநியாய வரி விதிப்பு தான் ஒருவேளை ஒரு பத்து சதவீதம் தான் அதிகபட்ச வரி அப்படின்னா வாங்குகிற சம்பளம் மொத்தத்தையும் வந்து அவங்க வந்து கணக்கில் காட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் எல்லோரும் வந்து பணத்தை பதுக்குவதற்கு இந்த அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை தான் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு என்ன விலங்கலைன்னா எல்ஐசியை வந்து இவங்க வந்து பங்கு விற்கிறதுக்கான உண்மையான காரணம் என்ன எந்த விதமான நியாயமான காரணமும் இல்லையா இன்றைக்கி எல்ஐசிக்கு அரசாங்க கேரண்டி இருக்கு இது இதே நிலைமையில் இருக்குமா நாளைக்கு சந்தேகம் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் பாலிசி ஹோல்டர்ஸ்க்கு நல்லது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும்